東陰横浜大学大学院工学研究科教授の杉本です。今回は本学の面白体験教室で実施している「風もないのに一枚の葉だけが揺れる?」についてご紹介いたしたいと思います。そして折り紙で八枚羽の風車を作って音波の力いわゆる音響放射圧を感じてみましょう。最初に実際に植物の葉を揺らしている様子をお見せしましょう。左側の葉にご注目ください。お分かりになりましたかこの葉っぱはなぜ動いたのでしょうか風が吹いたのなら他の葉も同時に揺れるはずですよね。ところが、ごく一部の葉だけが揺れたのを確認できたと思います。答えはこれ。この葉の下に何か丸いものが置いてありますね。これに秘密があります。実はこれは強力超音波音源、別名パラメトリックスピーカーと呼ばれるものです。よく見ると小さな黒い丸いものがたくさん集まっていますが、これは一つ一つが超音波音源なのです。1個だけだと極めて弱い力しか発生しないのですが、たくさん集めると葉っぱを揺らすぐらいの力を出すことができるのです。この音波の力を専門用語で音響放射圧と言います。この超音波音源はとっても面白い性質を持っています。音波がとってもまっすぐ進むとか、特定の場所にだけ聞こえる音波を作れるとか。え、そんなことよりなんでこんな実験をしているかって実は、葉っぱを揺らすことで、植物の健康状態を植物には一切触れずに調べることができるためなのです。詳しくは、以下のホームページを見てみてね。葉っぱが揺らせるということは、折り紙で作った軽い風車程度なら回すこともできます。ということで、面白体験教室では、折り紙で風車を作って、音波の力を体験してもらう実験を行っています。今年は残念ながらコロナの関係で音波の力を体験してもらうことはできませんが、人気の八枚羽の風車の作り方をご紹介したいと思います。上手に作成できたら、来年の面白体験教室に持ってきて試してみてくださいね。最初に準備するものです。折り紙2枚、爪楊枝1本、曲がるストロー1本、ハサミ、筆記用具、定規、セロテープ、それからビーズ1個です。ビーズは、爪楊枝の先端に取り付けられるような小さな穴が開いたものがあると便利ですが、なくても大丈夫です。なお、ハサミや爪楊枝は、怪我をすることもありますので、自信がなかったら、誰かお家の人に手伝ってもらってください。さて最初に、爪楊枝にセロテープを巻いておきます。これは、爪楊枝の太さを微妙に変化させて、風車の位置を安定させるためです。次に、折り紙に2枚とも折り目を入れておきます次に、折り紙の色のついてない方に、図のように筆記用具と定規を使って、カット用の線を描いておきます。この線に合わせて、ハサミを入れますので、定規を使って、まっすぐな線を描いてください。あと、中央部と四隅の近くに小さい点をつけておきます。これは、爪楊枝を通すための穴になります。全部で10箇所あります。描き終わったら、ハサミで線の部分を切っていきます。もし、ハサミの使い方、使い方に自信がなかったら、最初は誰かお家の人に手伝ってもらってください
次に2枚目も切っていきます中央部と四隅近くにつまようじで穴を開けていきます下に段ボールとかゴムマットとかつまようじで刺しても問題ないものを敷いておくとスムーズに作業ができますただしつまようじは先端が尖っています間違って指に刺したりして怪我をすることもありますので注意して穴を開けてくださいもし心配な場合は誰かおうちの人に手伝ってもらってください次に2枚目にも穴を開けていきます。さて、最後は2枚の折り紙を組み合わせていきます。このように決めたら、次に爪楊枝に刺していきます。最後にビーズで爪楊枝の先端を止めて完成です。実際に音の力で曲がるかどうか完成した風車を曲がるストローの上に乗せて試してみます下からの音波の力で時計と反対回りに回ってますね試しに内輪で上から仰いでみると時計回りに回ります要するに力のくる向きが逆ということがわかります超音波音源は音がまっすぐ進む性質を持っていますので音源の真上なら多少音源から離れた場所でも風車程度なら回すことができます。ご視聴ありがとうございました。